സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഹലോ ഹലോ ഡേവിഡ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മാഡം നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ രാജേഷ് Good evening one and all. I kindly request all of you to please switch on your video. I extend a hearty welcome to all those present here. It's a matter of concern for all of us after house urgency. We all get thoroughly confused thinking about our future plans. And I think the problem is that most, most of us are not aware of the wide range of opportunities before us. So here we are HSA 2021 22 conducting a presentation on the topic opportunities after bms led by an eminent personality dr rajesh nelamana i'm quite sure all of you are eagerly waiting for this once again a warm welcome to all without much wasting of time we shall move on to the program let's start by invoking the blessings of almighty i invite dr abhijita for the prayer song jagadi swarani devami sagala kripa varani mahidan kodayavani parani pranamikkum ജഗദീശ്വരാണി ദേവമി എത്ര മനോഹരം കരവേലകൾ എത്ര ചേതോഹരം പ്രപഞ്ചം എത്ര മനോഹരം കരവേലകൾ എത്ര ചേതോഹരം പ്രപഞ്ചം ആകാശ മേധയുമോതുന്നു അഗ്രാഹ്യമാണ് ശില്പശാസ്ത്രം ജഗദീശ്വരണി ദേവമി നവ ഇൻവൈ വൈദ്യരത്നം ആയുർവേദ കോളേജ് എച്ച് എസ് എ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് ഫോർ ദി വെൽക്കം സ്പീച്ച് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വൈദ്യരത്നം ആയുർവേദ കോളേജ് ഹൗസ് സർജൻ അസോസിയേഷൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് ടു ബി എം എസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്ന വെബിനാർ സെഷനിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്റെ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം ആദ്യമായി ഈ പ്രോഗ്രാം ഇനോഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വൈദ്യരന്ത ആയുർവേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഷേബ മിസിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് വൈദ്യരന്ത ആയുർവേദ കോളേജ് ഹൗസ് സർജൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ അഖിൽ മൂർഖനൂരാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ആശംസ അറിയിപ്പിക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വൈദ്യരന്ത ആയുർവേദ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ സൂപ്രണ്ട് പ്രസന്ന മിസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയുർവേദിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇട്ടു അഞ്ചേരിൽ സാറിനെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് എടച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായി ജോലി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന രാജേഷ് നീലമാന സാറാണ് ആ സാറിനെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആശയങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരുന്ന എച്ച് എസ് എ കോർഡിനേറ്ററായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നന്ദലാൽ സാറിനെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അവസാനമായി ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹൗസ് സർജൻസിനെയും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് 
Now I call upon Vaidyatna Ayurveda College HSA President Dr. Agil for the presidential address. Bhuvanar Pata Principal Dr. Shivam, Dr. Rajesh Sir, Hospital Superintendent Prasanna Ma'am, YouTube Sir, David. Baki Allah, House Arrays, Doctors Allah, Rikumadi Manuskara. Apo in the Vaidratna Mairweather College of SSA Day, Bagamai, Adite, class done in the Narakan. In him, Urivadi, is a very classical Narthan and Yangu Deshikin. Apo in the House of Lensika in the Verena, you are a lavarkum, little lower chodium, what next? In the lab. So, BMS is going up in the K and 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 the at the same time, I will add it to some demand. In you, the Borella classical Vijayamite and Arthano in the Udeshikin. Apo Adinda Hagama in the class, a lava room, a lovely deal, a now, I'm extremely privileged to invite Dr. M.D. Sheba, ma'am, by the Ayurveda College principal for the inauguration. Thank you. In the normal day, guest to speaker, Dr. Rajesh, Dr. Akhil, Dr. David, and hospital superintendent, Dr. Prasanna, house agents, Coordinator Dr. Nandala, Ella House James Marum, uh, faculties, Ella Vrkum and De Namskara. In Namalavidrik Namayaveda College, Ile, House James Association Narathana, Adite or Webinarana, uh, Adinde topic then a very interesting reward a work, guidance code Kuna Edi Lulu topicana, every selected the Tulada. Adil Valare Tiga Minika Sando Shonda, Atheramuru topic and English selected Chayda Villa, House Agents Association, Adi Maitan Yanende, Ella Pinandangalum Yangalgurana. Namkariam House Agency period, Lingalamaka Ningla in a lot of profession on an English Terran Yadda, Adila Ningla Valare Apinandanum are Hikina Ridi Litane, Pasai Portu and Nirkiana, or Waller high profile or good eternal laverum in the house agency started the Tolada. Eleverdim Sopnamana Idinisham in Dana or you give the thing a Waller and Allari deal or life in the Mulkavanum. Adina Avashamai Tola or you good salary Adbola than a or you Nalori living Pinamaka Namalda family support in. Angin yang lori baru sok, nengal lalai lalai dalam masalah orang dengan kerja. Atau ram ini house agency kerja yang baru ada, adil itu nama kori baru confusion sebab itu. Ini enda ada yang nolak baru confusion. Karena renda opportunities ada lalai dalam masalah orang. Orang yang lori lecture naow, orang yang lori medical officer naow, ini. Paksa, atau ram orang kerja matra, nama lalai bijari cewa mana itu pogo orang kila. Nama kori baru nolak kat teri kendi beri no. Alangila, orang ibarat time, aling nama kita orang ibarat samai orang ini katiri kini di barimba tanne nama kita, nama kita life le sampai kaya orang, orang ibarat perbincangan orang dah. Apa adil nanda semua itu sama itu. Ipa tak pudia orang, dah paraya orang pudia logat tila, orang ibarat opportunities orang, dengar tak? Aduh manusia kita, awal-awal kita nampol pogo ane gila, itu ramu confusion dah usia orang dah villa. 
ഒരു ദിവസം പോലും കളയാതെ ഹൗസ് ഏജൻസി കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊരു നല്ല ഒരു ജോബിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം പി ജി എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് പി ജിക്ക് പഠിക്കാം ആ ഒരു ലൈൻ മാത്രമല്ല ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് നമ്മളുടെ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഈ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട് അവരിപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് വേണം പക്ഷെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇല്ല അതിന് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് കോളേജ് എന്നല്ല അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ സിലബസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം നമ്മളെ ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അവര് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്നത് അവര് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഹയർ പോസ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അത് അയച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ മെയിൽ അയക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദം കൊണ്ട് മാത്രം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സർവൈവൽ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ അവിടെ കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഏതെല്ലാം മേഖലകളാണ് അതിൽ എന്തെല്ലാം കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാ അറിയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇതൊന്നും അറിയാതെ പോയത് ഒരു തലമുറയാണ് നമ്മുടെ പുറകിലുള്ളത് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ പുതിയ നമുക്കറിയാം ഐ ടി മേഖലയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അവർ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് അതിലേക്ക് വേഗം വേഗം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ജോ ഒരു ജോബിൽ തന്നെ അവർ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല ജീവിത രീതികൾ മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുന്നു ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്കൊരു നല്ല ഒരു സാലറി ബാക്ക് ബാക്കപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമാണ് അതൊന്നും അനാവശ്യ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും അത്രയൊന്നും വേണ്ട എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എപ്പോഴും ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ അത്തരം കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്ത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എബ്രോഡ് പോകാനായിട്ട് ഈ ഡിഗ്രി കൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതി ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എവിടെയെല്ലാം ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ പോയി കേരളത്തിൽ വെളിയിലാണെങ്കിലും ശരി അങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗൈഡൻസും തരാനായിട്ട് വല്ല വളരെ നല്ല ഒരു ഫാക്കൽറ്റിയാണ് നമുക്കിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ രാജേഷിനെ ഞാൻ വൈദ്യരത്ന ആയുർവേദ കോളേജിൻ്റെ കോളേജിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഹാർദവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ യങ് ഡോക്ടേഴ്സിന് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് തരുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല വെബിനാർ ആയി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഈ ഒരു വെബിനാർ നടത്തിയതിൽ ഹൗസ് ഏജൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ വിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നൽകുകയാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മാം ഫോർ യുവർ വാലുബിൾ വേർഡ്സ് ആൻഡ് എൻകറേജ്മെന്റ് നൗ ഐ ഇൻവൈറ്റ് ഡോക്ടർ വി എൻ പ്രസന്ന മാം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഷീബ ടീച്ചർ ഹൗസ് ഏൻസ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ നന്ദലാൽ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ രാജേഷ് റാഖി ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഹൗസ് സർജൻമാർ ഹൗസ് സർജൻമാർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യമായി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇപ്പൊ ബി എ എം എസ് കഴിഞ്ഞ് ഹൗസ് ഏജൻസി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഈ വെബിനാറിൽ തി
അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയും ആ രീതിയിൽ തന്നെ പോയി അപ്പൊ ഒരു ബി എ എം എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ബി ഒരു എം ഡി പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ഒന്നുകിൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ കയറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടീഷണർ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഈ വെബിനാറിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ അതുപോലെ ഈ വെബിനാറിന് ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു Thank you, ma'am. Now I invite Dr. Itop J. Anjali, sir, guest lecturer at Sri Shangadacharya University College for the felicitation. Hello, everyone. Namaskar. What are you doing? Hello. Welcome, sir. Welcome. Hello. Welcome, sir. നമ്മുടെ വൈദ്യരത്നം ആയുർവേദ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷേബ് ടീച്ചർ പ്രസന്ന ടീച്ചർ നന്ദലാൽ സാർ ഇവിടെ ഈ സെമിനാറിന് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രാജേഷ് സാർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ആയുർവേദ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങളുടെ കാനഡി ശ്രീശങ്കർ ആചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആയുർവേദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ തലവനായിട്ടുള്ള ജേക്കബ് സാർ ആയിരുന്നു ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് സാറിന് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അഭിനന്ദാർഹമായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഷേ പിടിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഹൗസ് സർജൻസ് അസോസിയേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആയുർവേദം പഠിച്ചിറങ്ങിയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു അങ്കലാപ്പുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ പി ജിക്ക് പോകണോ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവര് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വളരെ മികച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനായിട്ട് രാജേഷ് സാറിന് ഈ സെഷനിൽ കഴിയും എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരായി തീരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് കാണേണ്ടത് എന്നൊരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസിലേക്ക് തിരിയണോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് സൈഡിലേക്ക് തിരിയണോ അതോ ഇനി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിൽ ആ രീതിയിലുള്ള കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി മുമ്പോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ആയുർവേദത്തിൽ ഇപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ആതൊരു വൃത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആതൊരു വൃത്തത്തോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് സ്വസ്ഥവൃത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെൽനെസ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിൽ വളരെയധികം സംഭാവന ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആയുർവേദക്കാർക്ക് കഴിയും വെൽനെസ് ഇൻഡസ്ട്രി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെന്ന് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആയുർവേദക്കാർക്ക് അതിൽ തീരെ റോളില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ ആയുർവേദത്തിലേക്ക് ഉറ്റും നോക്കുന്നതും ആയുർവേദത്തിന്റെ വെൽനെസ്സിലുള്ള സാധ്യതകളെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളും ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തന്നെ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ വെൽനെസ് ആൻഡ് സ്പാ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് ബാച്ച് ഇപ്പോ നട കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ അപ്പം ഇത് പഠിച്ച് ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഹെയർ കൊച്ചി ലുലു മാരിയറ്റ് നിരാമയ വെൽനെസ് റിസോർട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യ റിസോർട്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കോഴ്സിൽ രണ്ട് സെമിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിലും സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്ററിലും എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ രീതിയിലാണ് ഈ കോഴ്സിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉള്ളത് ഒരു ഫുൾ ടൈം പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരു റെഗുലർ
ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളതുണ്ട് ഇങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു ഗവൺമെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് എം ഒ എസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഡോക്ടർമാർക്ക് അവിടെ ജോലി ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വെൽനെസ് സെക്ടറിലാണ് ജോലി ലഭിക്കുക ആദ്യം പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ അവർക്ക് അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം കൂടെ കിട്ടും അവിടെ ചെന്നിട്ട് എം ഒ എസ് എഴുതാം അങ്ങനെയുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല സാലറിയും തുറക്കത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് പുറത്താണെങ്കിലും ഒത്തിരി ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട് ഈ കോഴ്സിന് അപ്പൊ അതും കൂടെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു അതിനായിട്ടുള്ള പ്ലേസ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് എല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇപ്പൊ അത് കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയം കൂടിയാണ് നാളെ എന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് അപ്പോ എസ് എസ് വി എസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കിട്ടും താല്പര്യമുള്ളവർ അതിൽ കയറി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ഉള്ള അവസരം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോ ഇത്രയും നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഹൗസ് സർജൻസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതാക്കളോടുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഈ കോളേജിനെ കോളേജിനെയും കുട്ടികളെയും കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള നമ്മുടെ ക്ഷേമ ടീച്ചറും പ്രസന്ന ടീച്ചറ് നന്ദലാൽ സാറ് മുതലായവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇനിയും നല്ല പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പോ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഉള്ള ആശംസകൾ ആയുർവേദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വൈദ്യ കുടുംബത്തിന്റെ വൈദ്യ പാരമ്പര്യത്തെയും നമിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം Now I invite our HSC coordinator, Dr. Nandalal Sir, for the felicitation. Hello? Hello, welcome. Welcome, sir. Welcome, sir. Okay. My name is Vinita Maya Namaskaram. I am the principal and the teacher. I am the teacher of Dr. Ritub Jacob, Dr. Rajesh Neelamana. എല്ലാവർക്കും എന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ എച്ച് എസ് എ അസോസിയേഷൻ എല്ലാവരും ഇന്ന് ഇതുവരെ സംസാരിച്ച എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് എച്ച് എസ് ഐ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ രാജേഷ് ഡോക്ടറും അതിനോട് വളരെയേറെ സഹകരിച്ച് ഇത് വന്ന് ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് മറ്റ് ആശംസ അർപ്പിച്ചും മറ്റ് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ ഷീബ ടീച്ചറും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെയേറെ ഒരു സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയിലാണ് ബി എ എം എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പൺ നേരത്തെ ഒരു എയ്റ്റീസിലോ നയൻറ്റീസിലോ പഠിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന അത്ര പ്ലേസ്മെന്റ് കേരളത്തിൽ കിട്ടാതെ വന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻ കേരളത്തിന് വെളിയിലോ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലോ പോയിട്ട് ജോലി തേടേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ ബി എ എം എസിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില ആഡ് ഓൺ കോഴ്സും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല പ്ലേസ്മെന്റിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വൈദ്യരത്ന കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെയല്ല എച്ച് എസ് ഇതിലിപ്പോ മറ്റ് കോളേജുകളിലെ കുട്ടികളും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇനിയും രാജേഷ് ഡോക്ടർ ഇതിന് മുമ്പ് നടത്തിയിരുന്ന ഇനിയും നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം കുട്ടികളെ ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് അവയറാക്കുക നേരത്തെ തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക പരിതസ്ഥിതിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റുള്ള സബ്ജക്ട് പോലെയല്ല ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ പോലെയോ ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ഒരു സാധ്യത അത്രയ്ക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റ് ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകളും കൂടെ കൂടി പഠിച്ച് അവർക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഗൈഡൻസ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പലപ്പോഴും ഹൗസ് സർജൻസ് അവിടെ ഒപ്പിനി ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ സാറേ ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പരിധിയിൽ കുറച്ച് കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സമഗ്രമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് എച്ച് എസ് എ അസോസിയേഷൻ മുൻപോട്ട് വന്നത് തീർത്തും കാലോചിതമാണ് അതിനാവശ്യമാണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഈ ക്ലാസ് പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ കരുതിയാണ് എന്താണെങ്കിലും ഈ സംരംഭത്തിന് എന്റെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ആശംസകളും നിർന്നുകൊണ്ടു നന്ദി നമസ്കാരം I know all of you are eagerly waiting for this session. We are much privileged to have Dr. Rajesh Nelamana as our guest speaker. He is a senior medical officer at Edacheri, Calicut. He pursued MD in Ayurveda Psychiatry from VPSV Ayurveda College, Kotakil. He is also the program coordinator of Calicut Health Department.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമുക്ക് നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ സ്ലൈഡ്സും കൂടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം കാണാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ ഡേവിഡ് കാണാമല്ലോ കാണാം സാർ കാണാം കാണാം സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ആമുഖത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും കൃത്യമായി തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ നീഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പലപ്പോഴും ഒരുപാട് പേർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഹൗസ് ഏജൻസി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഏജൻസി കഴിയാറാവുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ക്യാമ്പസ് ജീവിതത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത പലപ്പോഴും നമുക്ക് വരാറുള്ളത് ആ ഒരു സമയത്താണ് അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി ക്യാമ്പസിന്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പം എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തകൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും വരാറുള്ളത് അതുവരെ നമ്മളൊരു നാല് നാലര വർഷം പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അകത്താണ് നമ്മൾ വീടും അത് കഴിഞ്ഞ് അത്രയും കാലം ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ വീടിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലും അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലുമാണ് നമ്മളുള്ളത് ഓക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ത് വേണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഭൂരിഭാഗവും ഒരു പി ജിക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് നേരത്തെ മാഡം പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കോളേജ് അധ്യാപകർ ആവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ മുന്നിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്ത പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് ആകെ പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഡ്രീമും റിയാലിറ്റിയും നമ്മൾ ഒരുപാട് തീർച്ചയായിട്ടും അന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല ഈ ഡ്രീമും റിയാലിറ്റിയും നമ്മളൊരു അന്തരം തന്നെയാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഓൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലെ കുറച്ചുകൂടി വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആംഗിളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളും അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഡ്രീം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു റിയാലിറ്റി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളാണ് ലൈഫ് ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഒരു പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടം മുതൽക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡ്രീംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡ്രീംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവാം ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ നാലാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താവണം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ആവണം പോലീസ് ആവണം ബസ് കണ്ടക്ടർ ആവണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാറ്റിവെച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമായ തരത്തിൽ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ വരുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണ് നമ്മൾ ഏത് സിസ്റ്റം ഏത് സ്ട്രീം തിരഞ്ഞെടുക്കണം ബയോ മാത്സ് വേണോ അതോ മാത്സ് വേണോ അതോ സയൻസ് വേണോ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോമേഴ്സ് വേണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഡ്രീം പലപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളെ പ്രശസ്തമായ നമ്മളെ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നാടോടിക്കാറ്റുള്ള പോലെ ഒരുപാട് ഡ്രീംസോടൊക്കെ കൂടിയായിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ആ പെട്ടി തുറക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം പക്ഷെ റിയാലിറ്റി ഇങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം റിയാലിറ്റി ഇതാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ചിലരെങ്കിലൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചില അവസരങ്ങളിൽ ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് ആരോ സ്ക്രീനിൽ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബി എ എം എസിന്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബി എ എം എസിന് മുൻപേ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ബി എം എസിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു അനാലിസിസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലരെങ്കിലും നമ്മൾ ബി എ എം എസിന് മുൻപേ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ നമ്മള് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ഈക്വലായിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫ്രീക്വൻസ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കരുതും അത് കഴിഞ്ഞ് പലപ്പോഴും ചിലർക്കെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു
അറ്റ് എനി പോയിന്റ് നമുക്ക് സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് സംസാരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഒരു വൺ വേ ടോക്കിനേക്കാൾ എപ്പോഴും ഭംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് നടത്തട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ബി എം എസ് കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് അല്ല ബി എം എസിന് മുൻപ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര കപ്പാസിറ്റീസ് ഉള്ളവരായിരുന്നു എന്നും അതിനുശേഷം എവിടെയൊക്കെയോ വെച്ച് നമ്മുടെ മൂർച്ചകൾ കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ള തരത്തിൽ പലപ്പോഴും സംസാരങ്ങൾ ക്യാമ്പസിൽ ക്യാമ്പസിൽ നിന്നും ക്യാമ്പസിന് പുറത്തു നിന്നും നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഡ്രീംസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രീംസ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഡ്രീമിലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു ഡോക്ടർ ആവുക എന്നുള്ളൊരു ഡ്രീമിന്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ബി എം എസ് കോഴ്സിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ആയുർവേദം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തവരായിരിക്കില്ല എം ബി ബി എസോ മറ്റു കോഴ്സുകളൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അതിൽ അതിനടുത്ത ഒരു ചോയ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബി എം എസിൽ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബി എം എസിന് ചൂസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ടാവാം ഇത് ഇതാണ് ഒരു ഡ്രീമും നമ്മുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി എന്ത് എന്നുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് റിയാലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ വലിയൊരു ഒരു ഒരു ടണ്ണൽ പാസ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ എല്ലാവരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ക്യാമ്പസിന്റെ സുഖങ്ങൾ ക്യാമ്പസിന്റെ സുഖങ്ങൾ വിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഈ ടണലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ടണലിന്റെ തണുപ്പൊക്കെ മാറി നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഈ ഒരു ഹൗസ് ഏജൻസി പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ഒരു യാത്രയുടെ ഒരു അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ടണലിലൂടെ ഉള്ള യാത്രയുടെ ഒരു അവസാനം കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൗസ് ഏജൻസി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കുറച്ച് സംസാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ലൈഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പുസ്തകം ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെയും ഹൗസ് ഏജൻസി പീരീഡിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കാവുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് നമ്മുടെ ലൈബ്രറികളിലേക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാവേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് സ്റ്റീഫൻ ആർ കോവെ എന്നുള്ള മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ദ്ധൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ദ സെവൻ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഹൈലി ഇഫക്റ്റീവ് പീപ്പിൾ എന്താണ് ആ സെവൻ ഹാബിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മുടെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് സെവൻ ഹാബിറ്റ്സ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെവൻ ഹാബിറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് സെവൻ മൂന്ന് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മളൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അല്ലേ ഡോണ്ട് റീഡ് സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് യു വിൽ ഓൺലി ഗെറ്റ് എ മെസ്സേജ് നമ്മുടെ കലാം സാറിന്റെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നമുക്കൊക്കെ വളരെ വളരെ ഹൃദയസ്ഥമാണ് അല്ലെ പലപ്പോഴും ആരോ ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദയവായിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ താങ്ക് യു റീഡ് ഫെയിലിയർ സ്റ്റോറീസ് you will always get some ideas to get success towards success endengilum ke namukku nalla ideas gal kittanamendengil eppozhum nammal failure stories aanu vaaikkandennu adheham paranjittunde thirchayittu namukku nammada failures mokka namukku analyze cheyyuma mathrame namukku munnotu povanulla oru oru oorjam allengil adinulla ideas gal adinulla kaalchapadugal okka namukku kittugayullu okay uh, be proactive le like, ഇത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് റിയാക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ആക്ടിവിസം ആൻഡ് റിയാക്ടിവിസം ആർക്കെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം നമ്മൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ജീവിതത്തിനിടയ്ക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലതിനോട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പ്രതികരണ ശേഷി ഉണ്ടാവണം എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറ
നമ്മള് ഈ സാധനം എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അത്യാവശ്യം ഒരു ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ബോട്ടിൽ കോള ബോട്ടിൽ നമ്മൾ തുറക്കാറില്ലേ ഉണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തുറക്കാറുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതേപോലെ ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു ബോട്ടിൽ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഒരു മിനറൽ വാട്ടറിന്റെ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാലോ രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മള് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഏത് തരത്തിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ത് തന്നെ ആവട്ടെ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തീരുമാനിക്കാവുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായിട്ട് വരാം പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കരിയർ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഏകദേശം സ്വതന്ത്രരാകുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം സ്വതന്ത്രരായി വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് നമ്മൾ ഹൗസ് ഏജൻസി കഴിയുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായി നമ്മുടെ ലൈവ് ലൈഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഹൗസ് ഏജൻസി കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ഈ ഒരു പീരീഡ് അതിനിടയ്ക്ക് ഡേവിഡ് ചോദിക്കട്ടെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഹൗസ് ഏജൻസി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാച്ച് അല്ലേ നമുക്കുള്ളത് കൂടുതലും കുറച്ചുപേര് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലെ സ്ക്രീനിൽ വരയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രയാസം ഓക്കെ ഞാൻ അതൊന്ന് ഉള്ളതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്ക്രീൻ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഫീദ മുഫീദയുടെ അതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഈ അനോട്ടേഷൻസ് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ക്രൈസിസ് വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്ന ക്രൈസിസ് എന്ന് തന്നെയല്ല എന്ത് തരം സാഹചര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ചിന്താപദ്ധതിയെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുള്ളത് വാട്ട് കൻ ഐ ഡു എന്നുള്ളതിന് പകരം മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ പലപ്പോഴും ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിച്ചു അത് അവരങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കോളേജിന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെന്റിന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അത് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റീസ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു ട്രെയിനിങ് അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് മറിച്ച് ഇത്തരം അവസരങ്ങളിലൊക്കെയും എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ന സമൂഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളാണ് പ്രോ ആക്ടിവിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ തന്നെയാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മള് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് ഞാൻ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് പറയാം പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് തന്നെ വെറുപ്പിക്കല്ലേ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അമ്മ ഞങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് വെറുപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് വെറുപ്പിക്കുന്നതാണോ അതോ നമ്മൾ വെറുക്കുന്നതാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പറഞ്ഞു വന്നത് പുറത്തു നിന്ന് എന്തെല്ലാം സ്റ്റിമുലേഷൻസ് ഉണ്ടായാലും നമ്മളുടെ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മാത്രം ചോയ്സ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് വി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അവർ ആക്ഷൻ നമ്മുടെ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ ആരായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ മാത്രമാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വശം ഓക്കെ ഓക്കെ വെൻ തിങ്സ് ഡോൺ ഗോ അവ വേ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവില്ല പക്ഷേ നമുക്കവിടെ പ്രതികരിക്കാതെ ഇരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ മോശമായി പെരുമാറാതെ ഇരിക്കാം നമുക്ക് കാമായിട്ട് നേരത്തെ കാണിച്ച വാട്ടർ ബോട്ടിൽ പോലെ വളരെ കാമായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി എങ
അതിനുള്ള വഴികൾ ഒട്ടനവധിയാണ് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അല്പം ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും നമ്മളിത് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ പല ക്ലാസ്സുകളിലും പല മാനേജ്മെന്റ് ക്ലാസ്സുകളിലും നമ്മളിത് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും യെസ് ഓർണോ ഒക്കെ പറയാട്ടോ ഉണ്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പിടികിട്ടിയോ നമുക്ക് ആകെ ഒമ്പത് ലോട്ടുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് നാല് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനുകൾ കൊണ്ട് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെ യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സാധാരണ നമ്മളെ ലോജിക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് പലരും നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് വളരെ പുതിയൊരു സംഭവം എന്നല്ല നമുക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ സാധാരണ ഉള്ള ചുറ്റും വരയ്ക്കലും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമുക്കിത് അസാധ്യമാണ് നമ്മൾ ഒരു അല്പം ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരൊറ്റ വഴിയൊന്നല്ല ഇതേപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല വഴികളും നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള വഴികൾ തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കത് ഈ ഒരു പസിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള സ്കോപ്പുകൾ ധാരാളമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ അറിയാം നമുക്കറിയാലോ എല്ലാവരും വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെൻ എടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് അവേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു വന്നത് ബിഗിൻ വിത്ത് ദ എൻഡ് ഇൻ മൈൻഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ആർ കോവയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രീ ബി പ്രോ ആക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ സമയങ്ങളെയും നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഹാബിറ്റ് നമുക്ക് ബിഗിൻ വിത്ത് ദ എൻഡ് ഇൻ മൈൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദ എൻഡ് ഇൻ മൈൻഡ് നമ്മൾ അവസാനം നമ്മൾ ആദ്യം കാണണം എന്നാണ് അല്ലേ നമുക്ക് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് താജ്മഹൽ രണ്ട് തവണയാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം രണ്ട് തവണ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ നിയമസഭാ മന്ദിരം നമ്മുടെ ആയുർവേദ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് എല്ലാം നമുക്ക് രണ്ട് തവണ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാലാരിവട്ടം പാലം രണ്ടല്ലേ നാല് തവണ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ അതേപോലെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയായി തീരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാൻ എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡ്രീമിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മളുടെ ഡ്രീം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു ഡോക്ടർ ആവണം എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു ഡോക്ടർ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ഡ്രീം ഇതിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റ് എബവ് ആളുകൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഒരു ഡോക്ടർ ആവുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ രണ്ടക്ഷരവും ഒരു കുത്തും നിങ്ങളുടെ പേരിന് മുൻപേ ചേർക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓസജൻസിക്ക് ആകുമ്പം നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡോക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ആയതോടുകൂടി നമ്മൾ ഡ്രീം അവസാനിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അവസാനിച്ചോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഡ്രീം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കണം ഒരു ഡോക്ടർ ആയിട്ടാണോ ഒരു വെറും ഡോക്ടർ ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഡാഷ് 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 എന്ന് ഞാൻ ഒരു ബോർഡ് വീടിന്റെ മുന്നിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ ഹെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ അത് ഡ്രീം അവസാനിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അത് അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്രത്തോളം ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രീമുകളെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ അടുത്തൊരു പത്ത് വർഷത്തിനിടെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ പറ്റി പത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്രത്തിലേക്ക്
എന്നുള്ള യു പി എസ് സി എഴുന്ന ഒരു ഡ്രീം കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റുകളോ ഇതാണ് ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനും ശേഷം കുറച്ച് മറ്റ് അവസരങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ മുന്നിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഓക്കെ അതാണല്ലോ അല്ലേ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു അവസരങ്ങൾ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്തെല്ലാം അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എപ്പോൾ വളരെയധികം ദൂരം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ദൂരങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് നമ്മൾ വരച്ച വരകളിലൂടെ വള കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാമോ ഡേവിഡ് കേൾക്കാമോ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ എനിക്ക് എന്തോ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് വരച്ച വരകൾക്കുള്ളിൽ ഉള്ളിലല്ലാതെ ഒരല്പം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു ചിന്തകൾ ഇത്തരത്തിൽ പോകുന്നതിന് പകരം ഒരല്പം വൈഡായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഡ്രീമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ ഡ്രീമുകളെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ വളരെയധികം ഒരു ചേഞ്ചിങ് വേൾഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കൊറോണ എന്നുള്ളൊരു പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചേഞ്ചിങ് ഫേസിലാണ് അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വിചാരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ കൊറോണ പീരീഡിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുമെന്ന് കരുതി പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഒരല്പം ജാഗ്രത കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനു ശേഷവും നമുക്ക് ഉള്ള കാലഘട്ടവും ഇതിന് മുൻപേ ഉള്ള കാലഘട്ടവും എന്നുള്ളത് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നമ്മൾ ന്യൂ നോർമൽ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചു തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിന്താ പദ്ധതികളുമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് അത്രയധികം ആശാസ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അല്ലെ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പന്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഭാവിയിലുള്ള ജോലികൾ നമ്മൾ കണ്ടുവന്ന കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു പാഡും ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലിനിക്കും അതിന് മുകളിലൊരു സ്റ്റെത്തും അല്ലെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെത്തും അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷണത്തോട് കൂടി തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ സ്റ്റെത്തും ഒരു പെന്നും ഒരു ലെറ്റർ ഹെഡും ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു സ്വപ്നം തീർച്ചയായിട്ടും പോരാ നമുക്ക് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് ദൂരങ്ങൾ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇത്തരത്തില് ദ ടു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ആർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ജനിച്ച ദിവസമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ജനിച്ച ദിവസം നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് നമുക്കും നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് പക്ഷെ അതിലേറെ ദ ഡേ യു ഫൈൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൈ നമ്മൾ എന്തിന് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ദിവസം അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം നമ്മുടെ റീബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദിവസമാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ശരിക്കും ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മർട്ടുവൈൻ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരല്പം കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും വൈ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അത് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്തരമായിക്കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആയുർവേദ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സാധാരണ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ യോഗങ്ങളിലൊക്കെ പൊതുയോഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി നമ്മുടെ ആയുർവേദക്കാർ മാത്രമല്ലാത്ത യോഗങ്ങളിൽ ആയുർവേദക്കാരല്ലാതെ മറ്റ് മേഖലകളിലുള്ള ആളുകൾ കൂടി ഇരിക്കുന്ന യോഗങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആളൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായി എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആദ്യം എത്തിപ
അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ പറിക്കുന്നത് മുതൽ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുതൽ മരുന്നുകൾ വിൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ അത് അത് എത്തിക്കുന്നത് വരെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ വെൽനെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ വരെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് നമ്മൾ അതിന് ട്രെയിൻഡ് ആവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മുടെ ആയുർവേദവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബി എം എസും ഇത് ഏറ്റവും റേറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ആയുർവേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കരിയർ പൊസിഷനും ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഏത് കരിയർ പൊസിഷനും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഏത് കരിയർ പൊസിഷൻസിലും എത്തിപ്പെടാവുന്ന ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ബി എ എം എസ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരല്പം കഴിയുന്ന സമയത്ത് അത് ബോധ്യമാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഞാനൊരു അൽപ്പം ചെറിയൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കൊണ്ട് അതൊന്ന് കൃത്യമാക്കാം നമുക്ക് പ്രൈമറി മേഖലകൾ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായിട്ട് നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഉൽപാദനം കൃഷി അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൈനിങ് സെക്ടർ ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്കോപ്പുകൾ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിലുള്ള പ്രോസസ്സിങ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് നട കമ്പനി നടത്തുന്ന കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോസ്പെക്ട്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം കസ്റ്റമറുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സർവീസസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ സർവീസസ് നമ്മുടെ മേഖല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സർവീസസ് അതിനുവേണ്ട റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അതിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മേഖലകൾ ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ വളരെയധികം ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ മേഖലയിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെടാത്ത മേഖലകൾ ഏറെയാണ് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം എന്തെല്ലാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്ത് വീക്ക്നെസ് അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ത്രെഡ്സ് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയുള്ള സ്ലൈഡുകൾ ഞാൻ കുറച്ച് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു സാധ്യതകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചില നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലേ ഉദാഹരണം മാത്രം ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ക്ലിനിക്കിലുള്ള ഒരു ജോബ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള ക്ലിനിക്കുകൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ജി പി ക്ലിനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെ ചെയ്യാത്ത ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻ്റേതാണ് നമ്മളെ കേരള മോഡൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആരോഗ്യ രംഗത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ബോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മറ്റ് വികസിത അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് ഫാമിലി ഫിസിഷൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഏകദേശം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അല്ലേ മുമ്പൊക്കെ കേരളത്തിലും കേരളത്തിലൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഫാമിലി ഫിസിഷൻ പലപ്പോഴും ജസ്റ്റ് ഒരു ബി എം എസ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എം ബി ബി എസ് ഡിഗ്രി കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെയും പ്രാഥമികമായ ഹെൽത്ത് നീഡ്സിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് നല്ല ഡോക്ടർമാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു മേഖല നമുക്ക് ഇന്ന് ഏകദേശം നമുക്ക് അന്യം നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള എന്ന് തന്നെ പറയാം വളരെ കുറച്ചു പേരെ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഓരോ മേഖലകളിലും നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്ന അല്ലെ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ അല്ലെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻ ആവാൻ തരത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല തരത്തിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓതറൈസ്ഡ് ഏജൻസി ഓഫ് റെപ്യൂട്ടഡ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ പലപ്പോഴും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനിടെ കുറച്ചെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്കൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒക്കെ മുന്നിലുണ്ട് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള വിമൻ എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വനിതാ ക്ലിനിക്കുകൾ അതേപോലെ മറ്റ് പല മേ
അലോപ്പതി മേഖലയിലും വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മേഖലയിലും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് ഓക്കെ മർമ്മ സെന്ററുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്കുണ്ട് സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നേരത്തെ സാർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു വെൽനെസ് സെൻ്റർ അല്ലേ ഡോക്ടർ ഇട്ടൂപ്പ് നേരത്തെ അതിനെ പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെൽനെസ് സെൻ്ററിനെ പറ്റിയും വെൽനെസ് സംബന്ധിച്ച കോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചും തീർച്ചയായിട്ടും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെയാണ് വെൽനെസ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ ആയുർവേദമാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തു ഒരു ഒരു ഉപ എന്താ പറയുക ഒരു ടൂൾ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അധികം ആയുർവേദം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും എന്നാൽ ആയുർവേദക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഇൻകം കുറവും ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് വെൽനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒട്ടനവധി വെൽനെസ് സെൻറ്ററുകൾ ഒട്ടനവധി വിദേശ നാണ്യം നേടിത്തരുന്ന സെൻറ്ററുകൾ നമുക്ക് ഒട്ടനവധി ഉണ്ട് അതൊന്നും നടത്തുന്നത് ആയുർവേദക്കാരല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് ആയുർവേദക്കാർ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ആയുർവേദക്കാരിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു വിരോധ ആഭാസമാണ് വിരോധാഭാസം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വനിതാ ക്ലിനിക്കുകളുടെ ഭാഗമായും അല്ലാതെയും ഒക്കെ തന്നെ പലരും ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മുടെ ആളുകളുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ആരോഗ്യത്തിൽ ആരോഗ്യത്തിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ആരോഗ്യത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ സൗന്ദര്യമുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആഡഡ് വാല്യൂ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വാല്യൂ ആഡഡ് സർവീസ് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം വെറുമൊരു സൗന്ദര്യമല്ലാതെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള സൗന്ദര്യം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റോട് കൂടി നമുക്ക് ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക്കുകൾ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും വെൽനെസ് സെൻറ്റേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആളുകൾക്കും അതേപോലെ പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് യോഗ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള യോഗയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബൂസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം ലോകത്ത് എവിടെയും നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യോഗയുടെ സ്വന്തം നാട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ബി എം എസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ തന്നെ അത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കോഴ്സുകൾ കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് യോഗയിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ട് മാറാനും യോഗ സെൻറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ കൂടെ യോഗ കൂടി ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു യോഗ സെൻറ്ററിലേക്ക് വിടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ നടത്തുന്ന യോഗ സെൻറ്റർ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇല്ല എന്ന് പറയാം നമുക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കില്ല എന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യസ്ത ജില്ലക്കാരായിരിക്കാം പക്ഷേ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അധികം അറിയില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വിരലുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനപ്പുറം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ എനിക്കൊരു യോഗ സെൻറ്റർ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ പലപ്പോഴും യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു പലരുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് വിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഏരിയ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഒരു ബിഗിനർക്ക് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നമുക്ക് യോഗ സെൻറ്റർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എത്രത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതിനകത്ത് വേണം എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇന്ന് കേരളം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബാക്കി ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ സൂചികളിലൊക്കെ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മെന്റൽ ഹെൽത്തില് വിഭാഗത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കത് അറിയാം പലപ്പോഴും ഒരു മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേരളക്കാർ വളരെ വീക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ നമുക്കത് വളരെ വ്യക്തമാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മുടെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടെ എന്നുള്ള പദ്ധതിയൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തിയ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ഈ
പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ കെയർ ഏറ്റവും അധികം നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും പഴയ കാലത്ത് ആയുർവേദക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയായിരുന്നു ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ കെയറും പ്രീ നേറ്റൽ കെയറും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ ഒരു എഫേർട്ട് കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റുന്ന നമുക്ക് തിളങ്ങാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ കെയർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ജെറിയാട്രിക് സെന്റേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ വയോജന വിഭാഗം എന്നുള്ളത് പെർസെന്റേജ് ഒരുപാട് കൂടി കൂടി വരുന്നു നാഷണൽ പെർസെന്റേജിനേക്കാളും വളരെ നമ്മുടെ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോർബിഡി സോറി മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് കുറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ജെറിയാട്രിക് പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് പക്ഷെ മോർബിഡിറ്റി റേറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു വെൽനെസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെന്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ ഒരുപാട് സ്കോപ്പുകൾ നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നിങ്ങളെല്ലാവരും വൈദ്യരത്ന ആരോഗ്യ കോളേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഒരു പഴസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ വളരെ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം സെന്ററുകൾ പോലെ നമുക്ക് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ക്യാപ്സുലേഷൻ മാത്രം ചെയ്യുന്ന സെന്റേഴ്സ് അതിനൊരുപാട് സ്കോപ്പുകൾ ഉണ്ട് ക്യാപ്സുലേഷൻ മാത്രം ചെയ്യുക നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളും നമ്മൾ കഴിക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് പൾവറൈസിങ് മാത്രം നമ്മൾ റോ ഡ്രഗ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കൃത്യമായി കഴുകി ഉണക്കി അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പ്രകാരം കഴുകി ഉണക്കി കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ പൊടിച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടായാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടായാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റിംഗ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ് പാക്കിംഗ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൻമെന്റിന്റെ ഫില്ലിംഗ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സെന്ററുകൾ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് മേഖലകളിലൊന്നും വേർക്കാതെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും ഓക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സെമി പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല എക്സ്ട്രാക്ട്സ് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രാക്ടുകൾ നമുക്ക് അത് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് എക്സ്ട്രാക്ടുകളുടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വലിയൊരു മാർക്കറ്റാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും ലോകത്തിൽ അതിലേറെ പക്ഷെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ആയുർവേദ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളവരല്ല ഇതിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും കൈയാളുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വിഷമകരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഓക്കെ മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടൻസി നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റ് കോഴ്സുകൾ എം ബി എ പോലെ എം എച്ച് എ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് പോലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടൻസി പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നതിനുള്ള കൺസൾട്ടൻസി വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് വളരെയധികം എക്സ്പെർട്ടൈസ് അതിൻ്റെതായിട്ട് മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൊരു മേഖലയാണ് നമുക്ക് കൈവെക്കാവുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് കൺസൾട്ടൻസി എന്നുള്ളത് അത് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടൻസി ആവാം ചില ആയുർവേദ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിലാവട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആയുർവേദ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് നമ്മൾ ആ മേഖലയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വൈദഗ്ധ്യം നേടിയെടുക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ക്വാളിറ്റി അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് എല്ലാ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകളിലും നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു യൂണിറ്റാണ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് അത് റോ മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ മുതൽ പ്രോസസ് മുതൽ ഫൈനൽ പാക്കിംഗ് വരെ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളുടെയും അതോറിറ്റി ആയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിശ്ചയിക്കേണ്ട
ഒരുപാട് ഈയൊരു ഈയൊരു പീരീഡ് ഈ ഒരു അഞ്ചു വർഷക്കാലം എനിക്ക് വളരെയധികം ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഏജൻസീസ് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിനകത്ത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം എല്ലാ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്ഥാപനങ്ങളും നമുക്ക് ജി എം പി സർട്ടിഫൈഡ് ആവേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ജി എം പി സർട്ടിഫൈഡ് ആവാനുള്ള തരത്തിൽ അവയെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏജൻസികളാവുന്നതിന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുതിർന്നവർ കുറച്ച് പേരെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ റോഡ് ഡ്രഗ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് സെയിൽ നമ്മൾ അധികം പേര് കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത മറ്റൊരു മേഖലയാണ് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്ത കുഴപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആ റോഡ് ഡ്രഗ്സ് അതെന്തിനാ നമ്മൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ആലോചിച്ചേക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു നീഡിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലക്കാരനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സിരിയൊക്കെ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോസ് പൈക്കട സാറൊക്കെ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാമകൃഷ്ണ വാര്യ സാറൊക്കെ നടത്തുന്ന വൈദ്യശാല പ്രോഗ്രാമുകൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രാധാന്യം ഓരോ റോഡ് ഡ്രഗ്സിനും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവരുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാറുണ്ട് അല്ലേ റോഡ് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ അപ്പം ഈ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് റോഡ് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആയാലും അതിൻ്റെ സെയിലായാലും നമ്മൾക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു വാല്യൂ വേറെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ റോഡ് ഡ്രഗ്സ് വാങ്ങുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ഏതൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മരുന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഡോക്ടർക്കും അതൊരു അഭിമാനമായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലൊക്കെ നമ്മുടെ മുതിർന്നവരിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലൊക്കെ ഇത് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ കൈവച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതല്ല നമ്മുടെ രജിത്താനന്ദ ഡോക്ടർ ഒക്കെ നമ്മുടെ സി സി ഐ മെമ്പറായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹമൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങും അതേപോലെ അതിൻ്റെ സെയിൽസും ഒക്കെ തന്നെ ഫാർമ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് അവരുടെ ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മേഖലയൊക്കെ പലപ്പോഴും മറ്റു പലരുമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു മേഖലയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് അല്ലെ നമുക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ട ഒരു ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആയുർവേദക്കാരല്ലാത്തവരാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ബി എം എസ് കഴി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ചിന്ത വന്നേക്കാം അല്ലേ പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റോളുണ്ട് എന്താണ് ആ റോൾ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസിന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് പക്ഷെ അതൊന്നും പലപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി ആവശ്യത്തിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനിയിൽ അല്ലെ നമുക്ക് റിലയബിൾ സോഴ്സ് എന്നുള്ള മരുന്നുകളല്ല പലപ്പോഴും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മളതിനെ പല ഓമന പേരിൽ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ക്വാളിറ്റി വേണ്ടത്ര മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്ത ആധികാരികമല്ലാത്ത യോഗങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിൽ പറയാറുണ്ട് മറിച്ച് നല്ല കമ്പനികളുണ്ട് നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സെലക്ഷൻ നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജെനുവിൻ കമ്പനികൾ ഏത് ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഏതെല്ലാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരം നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ഫുഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക സെമി മെഡിസിൻസ് ഫുള്ളായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും മെഡിസിൻസ് അല്ലാത്ത പ്രോഡക്ട
നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അട്ടയെ നമുക്ക് ജലൂകെ നമുക്ക് ഒരു പാക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ബോക്സിനകത്താക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എത്തിക്കും നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ തിരിച്ചെടുക്കും തിരിച്ചെടുത്തതിന് തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് അവർ റീഫണ്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പണം കൊടുക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ആ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് റീഫണ്ട് ചെയ്യും വീണ്ടും സീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വാങ്ങിക്കാം ഇത്തരത്തിലായിരുന്നു ആ സംവിധാനം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ കിട്ടാനുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വാങ്ങിക്കില്ല തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും വാങ്ങിക്കും നമുക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പാത തുടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻസ് ഇൻ സപ്ലൈ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത മേഖലയാണ് വളരെ കുറച്ച് ഡോക്ടർമാർ എനിക്കറിയാം മാഹിലുള്ളൊരു ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അതല്ലാതെ വളരെയധികം വേറൊന്നും ഇത്തരം ഒരു മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഒരു പാത്തി ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്തി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ എത്ര പേര് അന്വേഷിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും സാധ്യത കുറവാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കുറച്ച് പ്ലെയേഴ്സ് മാത്രമേ മാർക്കറ്റിലുള്ളൂ മറിച്ച് നമുക്കൊക്കെ ഇടപെടാവുന്ന മറ്റൊരു മേഖല കൂടിയാണിത് ഇ കോമേഴ്സിൻ്റെ സാധ്യതകളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രി ഞാൻ കൂടുതലും ഇതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് സർക്കാർ മേഖലയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് മേഖലകളിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരു അല്പം കുറവാണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായി വെട്ടി തുറക്കാനുള്ള മേഖലകൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഒരു ഐ പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ എഫോർഡ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു അല്പം കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഹയർ എൻഡിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് പലപ്പോഴും കിട്ടാനുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ചികിത്സ തേടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ആശുപത്രികൾ നമുക്ക് വളരെ കുറവ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് തൃശ്ശൂരുള്ള സ്പോർട്സ് സെന്റർ പോലെ നമുക്ക് ഓരോ മേഖലയിൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അറിയാം അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രീകുമാർ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ഥാപനം നമുക്കൊരു നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചില സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഓക്കെ റിസോർട്ടുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അവർ ആയുർവേദത്തിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള തരത്തിൽ ആയുർവേദം അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏകദേശം ആ ഒരു ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം പലപ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അധികം വിദേശ നാണ്യം നേടിത്തരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ആയുർവേദം നേരത്തെ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാർ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ പത്ത് വികസന മേഖലകൾ സൂചിപ്പിച്ചതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ആയുർവേദം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഹെർബൽ ഫാം ടൂറിസം ഒരല്പം വ്യത്യസ്തമായൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വയനാട്ടിൽ പോയ സമയത്താണ് ഇത്തരം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തകൾ വന്നത് വയനാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഫാം സന്ദർശിക്കേണ്ട ഒരു ഫാമിനകത്ത് അവിടെ അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം വൃക്ഷത്തൈകൾ നമ്മുടെ ആയുർവേദ ത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവിടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നൂറോളം തരത്തിലുള്ള ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയും അതിനകത്തുകൂടി നമുക്ക് നടന്ന് കാണാവുന്ന തരത്തിൽ അതൊരു ടൂറിസം മേഖലയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഏക്കർ സ്ഥലം അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു 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 മാതൃകയായിട്ട് എനിക്കത് തോന്നിയിരുന്നു ഓക്കെ
കൃഷിയും ആയുർവേദവും നമ്മൾ പണ്ടത്തെ വൃക്ഷായുർവേദം അതേപോലെ മൃഗായുർവേദം ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാവുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ അവണപ്പറമ്പ് മഹേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിര്യാതനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ കവിഞ്ഞ് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ മൃഗായുർവേദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് അധികം പേരൊന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇറങ്ങാനുള്ള മറ്റൊരു മേഖലയാണ് നമ്മുടെ വെറ്റിനറി കൺസൾട്ടന്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഓർഗാനിക് ഹെർബൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫാംസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരമുള്ള മൃഗങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫാമുകൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവരും അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവരല്ല എവിടെങ്കിലൊക്കെ മനസ്സിൽ ആയുർവേ ആയുർവേദ എവിടെങ്കിലൊക്കെ മനസ്സിൽ കൃഷി ഉള്ള ആയുർവേദക്കാർക്ക് ഇടപെടാവുന്ന ഒരു മേഖലയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു ബ്രേക്ക് സോറി മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അല്ലെ നമ്മള് യോഗ പ്രത്യേകിച്ചും യോഗ ഒക്കെ ചേർന്നു കൊണ്ടുള്ള സെന്റേഴ്സ് നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് സ്കോപ്പ് ഉള്ള മേഖലയാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമുക്ക് തെറാപ്യൂട്ടിക് യോഗ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ യോഗ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ സാധാരണ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് യോഗ കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ അസുഖങ്ങളിലും നമുക്ക് യോഗ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ ലാബുകൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു മേഖലയാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആയുർവേദ പഥ്യ ഫുഡ് കാറ്ററിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് നമുക്ക് നിലവിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിലൊന്നും നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ഇത്തരത്തിലാവണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആയുർവേദ കോളേജുകളിൽ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആയുർവേദ ആശുപത്രികളിൽ വന്നാൽ ഒരു നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഥ്യത്തിനെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ആശുപത്രികളിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന കോളേജുകളിലെ ക്യാൻറ്റീനുകളിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഫുഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു സെമിനാറിന് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഫുഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഫുഡിനെ പറ്റി പത്ത് തവണ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും നന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാനകങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശീതവീര്യമായിട്ടുള്ള പാനകങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നോൺ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡും നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അത്തരത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അത് എണ്ണി പറയാവുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു നമ്മൾ ആയുർവേദത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രചാരണത്തിന് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നമുക്ക് നല്ല ഫുഡ് കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റോറൻസ് എന്നുള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയാം കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് മുമ്പേ നമ്മുടെ മെഡിമിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ നിർമ്മാ നിർമ്മാതാക്കളായിട്ടുള്ള ചോലയിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് അവർ കോഴിക്കോട് ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തിയ സമയത്ത് അവിടെ ഹെൽത്തി ഫുഡിൻ്റെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ല നല്ല നിലയിൽ നടന്നിരുന്നു ഇപ്പം അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഓക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അക്രഡിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും എൻ എ ബി എച്ച് പോലെയുള്ള അക്രഡിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒ പോലെയുള്ള അക്രഡിറ്റേഷൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഹെൽപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏജൻസികൾ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് വളരെ കുറച്ച്
വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ കേരള ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് പഞ്ചകാമ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ഫോർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വലിയൊരു സ്കോപ്പാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഞ്ചകർമ്മ കേരള പഞ്ചകർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 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 പ്രോഗ്രാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണിത് ഓക്കെ ഫോറിൻ നാഷണൽസിന് വേണ്ടി ആയുർവേദ കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്ന വളരെ കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് നിലവിലുണ്ട് നമ്മുടെ മാഹിയിലെ ഡോക്ടർ അസ്ഗർ ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഗ്രീൻസ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇത് അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സെന്ററാണ് അസ്ഗറിന്റെ ലൈവ്ലിഹുഡ് ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് മാത്രം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ നല്ലൊരു മേഖലയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പലരും അല്ലെ ഡോക്ടർ ജിബിയും ഡോക്ടർ ഹരിദാസും അതേപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ജീവൻ ഒക്കെ നടത്തുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം പി ജി എൻട്രൻസിനും മറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇനിയും അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്കോപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പഞ്ചകർമ്മ ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് അതേപോലെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും അധികം അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്കോപ്പുകൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനൊക്കെ പുറമെയാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റലക്ച്വൽ വർക്ക്സ് നമുക്ക് ബുക്ക് പബ്ലിഷിങ്ങിനുള്ള ഹെൽപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ട ഹെൽപ്പുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഡി ടി പി അല്ലെ നമുക്ക് റിസർച്ച് പേപ്പറുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും പേപ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി പലപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സിന് സമയം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്കോപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാവുന്ന ചില മേഖലകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഐ ടി എനേബിൾഡ് ബിസിനസ് വളരെ വലിയ മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് അധികം പോകുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും മെഡിക്കൽ ആപ്പുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ആലോചിക്കാവുന്നൊരു മേഖലയാണല്ലേ കുറച്ചൊരു ഐ ടി സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലെ ഇതിലേക്കൊക്കെ ആലോചനകൾ പോകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ വെബ് സർവീസസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ നമ്മുടെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ വെബ്സൈറ്റുകൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും മറ്റു പലരുമാണ് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റുകൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിൻ്റെ കണ്ടന്റുകൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനും കണ്ടന്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ആർജിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നോളജ് ഇതിലകത്തേക്ക് കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതുമാണ് ഓക്കെ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ പലപ്പോഴും ഇത് നമ്മ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കുക ഇതൊക്കെ സർക്കാരല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ആലോചന വരാം അല്ലേ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് റിസർച്ചിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാവുന്നതും അവിടെ റിസർച്ചിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിന് വേണ്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ നമുക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ മാത്രം നമ്മളെ ഒരു കിൻഫ്രയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ചാലക്കുടിയുള്ള പാർക്കിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് പോലെ കേ മുമ്പ് കേർ കേരളമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നുള്ള പോലുള്ള പദ്ധതികൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആരംഭിക്കാവുന്ന മേഖലകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാവുന്ന സ്കോപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ന്യൂ ഡ്രഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആലോചിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടപെടാവുന്ന മേഖലകളാണ് ഓക്ക
വളരെ കുറച്ചു പേര് മാത്രം ഇടപെടുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് പോലെയൊക്കെയുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് ഡിസാസ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നിലവിൽ അത് സർക്കാരിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിനകത്തുള്ള പല കോഴ്സുകളും നമുക്ക് ബി എം എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കോഴ്സുകളാണ് അവിടെ വരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഗ്രാബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ അമൃത ആയുർവേദ കോളേജിൽ നിന്നും ബി എം എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ നമുക്കിപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് അവരെ പറ്റി അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ തന്നെ അറിഞ്ഞത് ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ കൂടെ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം നടത്തിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയും ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റിയും കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാൻ ചെന്ന സമയത്താണ് അവിടെ നമുക്കൊരു ഡോക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതും ഡോക്ടർ എടുത്താണ് ബാക്കി കോഴ്സുകളെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു വന്നത് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇടപെടാവുന്ന മേഖലകൾ പ്രത്യേകിച്ചും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഒക്കെ നമുക്കിപ്പം ഗവൺമെന്റിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്ട്രെസ് അല്ലെ ത്രസ്റ്റ് ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഏരിയകളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും പാലിയേറ്റീവ് മേഖലയിലൊക്കെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ചെയ്യാനുണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത മേഖലകളാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് സർക്കാർ മേഖലയിൽ മാത്രം കുറച്ച് മാത്രം കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്നുള്ളത് കെയർ ഫോർ ഡിഫറെൻ്റ്ലി എബിൾഡ് ഞാൻ നേരത്തെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു അതേപോലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള മുതിർന്നവരെ അവരെ ആയുർവേദത്തിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇടപെടാവുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ഓക്കെ ജെറിയാട്രിക് കെയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലര വർഷം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ആയുർവേദ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ലോകം പോകുന്നത് മറ്റൊരു പേസിലാണ് നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് റോബോട്ടിക്സിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്നെല്ലാം ആ ചർച്ചയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതും കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ തിങ്സിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഐ ഒ ടി മാറി ഐ ഒ എം ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു ബിഗ് ഡാറ്റ ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇനി ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നിലവിൽ നമ്മൾ ആർജിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മതിയാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ നിലവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നോളജിനെയും നമ്മുടെ സ്കിൽസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനിയും കാണേണ്ടതാണല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇതും ആയുർവേദവും തമ്മിൽ എന്ത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ലേ പലപ്പോഴും എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പുതിയ പേപ്പറുകളൊക്കെ വരുന്നതും നമ്മുടെ ഏത് മേഖലയായാലും ഇപ്പം ഈവൻ ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അസുഖത്തിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമ്പണൻസ് ജെനറ്റിക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ എത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ ലോകം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആയുർവേദത്തിനെയും കൂടി അത്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ബാധ്യത ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ എന്നത് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഒരു
പുതിയ നോളജിനെ മുഴുവൻ അതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ രംഗത്തേക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് ഒരുപാട് പേർ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫലമാണ് ഇന്ന് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു വളർച്ച നമ്മുടെ സയൻസിന് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു വികസനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാനും അത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും തയ്യാറായാൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഹാർഡ് വർക്കും സ്മാർട്ട് വർക്കും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം പറയാറുണ്ട് അല്ലേ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആവുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മളെ ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ ഒരു സിദ്ധാന്തം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലേ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് സർവൈവ് നോർ ദ മോസ്റ്റ് നോർ ദ മോസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബട്ട് ദ വൺ മോസ്റ്റ് റെസ്പോൺസീവ് ടു ചേഞ്ച് എന്നാണ് അല്ലേ നമ്മൾ മുമ്പ് നമ്മുടെ കവിതകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ മാറ്റങ്ങളാണ് മാറ്റങ്ങളോട് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രതികരിക്കുന്നവർ മാത്രമേ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ട്രെഡ്മില്ലിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ട്രെഡ്മില്ല് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നടന്നേ പറ്റുള്ളൂ ട്രെഡ്മില് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കതിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് മാറി നമ്മൾ ഒരുപാട് പുതിയ വാക്കുകൾ പഠിച്ചു ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഒരുപാട് അതിനെപ്പറ്റി മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റങ്ങളോട് നമ്മൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെയധികം ഒരു ഡെസ്പ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു മറിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞു വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പം അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണോ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സറൗണ്ടിങ്സ് എന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അതിന് മുൻപേ കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെ മുൻപേ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരല്പം മുൻ മുൻപോട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നോ അത്രയും നമ്മുടെ വിജയം വിജയത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ പ്രഡിക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിരിക്കണം പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മെഡിസിനെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഏറ്റവും നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആസ്പെക്റ്റുകളാണ് പക്ഷേ ഇതിലേറ്റവും അധികം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലീസിംഗ് ആണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏറ്റവും അധികം ആയുർവേദക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്ലീസിംഗ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം കാണിച്ചൊരു സ്ലൈഡിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവാണ് അല്ലേ വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതിൽ നിന്നും കുറച്ചൊരു ഒരു ഡൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശമാണ് ഈ ഒരു പ്ലീസിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മൾ ആയുർവേദം പഠിക്കുന്നതും അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെരുമാറാനും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ ഒരു നമ്മളെപ്പോലെ കാണാനും നമ്മൾ അറിയാതെ എവിടെയൊക്കെയോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സർവ്വധർമ്മേഷ മധ്യമാണ് നമ്മൾ പലതവണ കേട്ടും അറിഞ്ഞും പ്രവർത്തിച്ചും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലതിലും ഒരു മധ്യമധർമ്മം എടുക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറാറുണ്ട് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റിയും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ എവിടെയും പെരുമാറാം അത് ഒരു തരത്തിൽ നല്ലതാണ് ഒരു തരത്തിൽ മോശമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാറുന്ന
നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വളരെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാറ് വന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വെറും പി എസ് സി എഴുതുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഈ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ മാത്രം കാത്തിരിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതിക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ക്ലിറിക്കൽ പോസ്റ്റുകൾ എഴുതിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വളരെയധികം വിഷമം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ നമ്മളതാവാനല്ലല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആണോ നമ്മുടെ ആയുർവേദ നോളജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ക്ലർക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അത് നമുക്ക് മറിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലറിക്കൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു സിവിൽ സർവീസ് അല്ലെ ഒരു സിവിൽ സർവൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഐ എ എസോ ഐ പി എസോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആർ എസോ പോലുള്ള സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാനുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നിലവിൽ ആർജിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമ്മൾ ചുരുക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എൽ ഡി സിയിലേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത് എൽ ഡി സി പോയാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും പക്ഷേ അതായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രചോദിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അത് പ്രചോദനമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് തിങ്ക് ബിഗ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആയുർവേദക്കാരന് ഒരു ഐ എ എസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ നമുക്ക് പൊതുജനത്തിന് ഉപയോഗ ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നല്ല ബോധ്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് മാനേജീരിയൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് എം ബി എ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്നാണ് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഞാൻ മുമ്പേ ആയുർവേദം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഈ കോഴ്സ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച സമയത്ത് വൈദ്യരത്നം ആയുർവേദ കോളേജിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഡേവിഡ് വിളിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആയുർവേദ കോളേജിൻ്റെ കോളേജ് ക്യാമ്പസിന് മുകളിൽ ഒരു തൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റലിനകത്ത് അന്നത്തെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഓർമ്മയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ആയുർവേദ കോളേജ് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാലം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഒരു പഠന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സമയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് ബി എം എസ് കഴിഞ്ഞ് എം ബി എ എടുത്തിട്ടുള്ളവർ വളരെ കുറവായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്നാണോ അതോ തൃപ്പൂണിത്തറ കോളേജിൽ നിന്നാണോ അറിയില്ല കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അന്ന് എം ബി എ എടുത്തിട്ടുള്ള ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരേ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാഗാർജുനയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം നാഗാർജുനയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൊക്കെ ഡോക്ടർ രാകേഷ് ചീരൻ ഓക്കെ അദ്ദേഹം തൃപ്പൂണിത്തറ കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എം ബി എ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അത്തരം ആളുകളെ ഒരുപാട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വെൽനസ് വെൽനസ്സിനുള്ള കൺസൾട്ടൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ കോഴ്സുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഡയറ്റ് 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 നിർദ്ദേശിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ഡയറ്റീഷ്യൻ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു ക്യാൻസർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ പറ്റി നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും യൂട്യൂബിലൊക്കെ അവരുടെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഡോക്ടർ സ്നായി അത് അവരുടെ ഒക്കെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം നമുക്കൊരു ആയുർവേദ കൺസെപ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദം പറയുന്ന ഡയറ്റും മോഡേൺ ഡയറ്റിക്സും കൂടി എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഓക്കെ യോഗ ഓക്കെ എം എസ് ഡബ്ല്യു നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എം എസ് ഡബ്ല്യു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഓക്കെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലായിട്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് ആറ്
റഷ്യയിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ചെർണോബിൽ ദുരന്തം നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതിന്റെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി റഷ്യയിൽ എത്തിപ്പെടുകയും അവിടെ അവരിന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആയുർവേദം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയുർവേദത്തിന് ഇന്ന് മോസ്കോയില് ഒരു ആയുർവേദ ചെയർ ഉണ്ട് ആ ചെയറിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ ജീന കോട്ടക്കര ആയുർവേദ കോളേജിലെ അധ്യാപികയാണ് അവരാണ് നയതന്ത്ര പരിരക്ഷയോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നയതന്ത്ര നമ്മൾ നയതന്ത്ര ബാഗേജ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അത്തരത്തിൽ നയതന്ത്ര പരിരക്ഷയോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് പവേഴ്സോട് കൂടി ഇന്ന് മോസ്കോയിലെ ചെയറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസം അടുത്ത മാസമൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ പോകാൻ പോകുന്ന ഡോക്ടർ ജീനാണ് കോട്ടക്കല ആയുർവേദ കോളേജിലെ അധ്യാപികയാണ് അപ്പം അത്തരത്തിൽ അവിടെ ആയുർവേദത്തിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിൽ അവരവിടെ പോയി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തില് ചെർണോബിൽ ദുരന്തത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻസിന്റെ റോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു അവർ കോട്ടക്കൽ എത്തിപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ ഒരു അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അവിടെ ആയുർവേദത്തിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ആയുർവേദത്തിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കൃത്യമായി വൃത്തിയായി അല്ലെ ഏറ്റവും ഓതന്റിക്കായിട്ട് കൃത്യമായ ശോധനങ്ങളിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ആയുർവേദമാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അവിടുത്തെ പീപ്പിൾസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ആയുർവേദം ഒരു ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് അവിടെ അതിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഈ ആയുഷ് ചെയർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ടോളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഓൾറെഡി ആയുഷ് ചെയർ നിലവിൽ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് സ്വകാര്യ മേഖലയിലും അതേപോലെ ഗവൺമെന്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മേഖലകളിലും നമുക്ക് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെയും തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാളും അവിടെയുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചികിത്സയിലും അതേപോലെ നമ്മുടെ എത്തിക്സിലും ഒക്കെ പുലർത്തുന്ന കൃത്യത എന്നുള്ളത് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റുഡൻറ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മളെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മേഖലകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു എട്ട് വർഷം മുൻപേക്കാണ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ പി ജിക്ക് വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സർവീസിനിടയ്ക്കാണ് പി ജി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ സമയത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സർവേ ആ സർവേയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പി ജിക്ക് വന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആൻസർ അന്നത്തെ സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒക്കെ ആണ് അല്ലേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഉണ്ട് ഓക്കെ അന്നത്തെ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു ഉത്തരം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ പ്രതിമാസം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു പി ജിക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു മോശമല്ലാത്ത പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളുടെ ഒരു ഉത്തരം അതായിരുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മേഖലയിലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആരും പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റിത്തരില്ല നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എം ഡി അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് പി ജി ഡിപ്ലോമകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിലും വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുൻപത്തെ അക്കാദമിക് വർഷം മുതൽക്ക് നമുക്ക് പി ജി ഡിപ്ലോമകൾ നമ്മൾ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പി ജി ഡിപ്ലോമകൾ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ആറേരി നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് സ്പോർട്സ് മെഡിസിനിലാവട്ടെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അർഷാദൊക്കെ വെട്ടി തുറന്നിട്ടുള്ള ഒരു പാത നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ കൊണ്ടോട്ടിയിലുള്ള മലപ്പുറം
അണ്ണാമല യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ എം എസ് സി അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി എം എസ് സി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈക്കോളജി അടക്കമുള്ള കോഴ്സുകൾ ഡയറ്റീഷ്യൻ കോഴ്സുകൾ അടക്കമുണ്ട് എഫ് ആർ എൽ എച്ച് ടി എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഉണ്ട് അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസിന് കുറെ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മെഡ്വേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്നുണ്ട് മണിപ്പാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല ആഡുകളും നല്ല കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് എം ബി ബി എസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആയുർവേദം കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു മറ്റൊരു മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമുണ്ട് എം ബി ബി എസ് നല്ലൊരു മേഖലയാണ് എം ബി എ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അത് ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റിലും മെഡിസിനൽ മാർക്കറ്റിംഗിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എം ബി എ ലഭ്യമാണ് എം എച്ച് എ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പി എച്ച് ഡി ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി എച്ച് ഡി കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു മേഖലയാണ് വൺ ഹെൽത്ത് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് വൺ ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ മാത്രം അല്ലെ മനുഷ്യനെ മാത്രം ആലോചിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലാന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് അതിനെ ബേസ് അത് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും ചേർന്ന് മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പ്രൈമറി ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ചേർന്നുള്ളൊരു നിലനിൽപ്പിന് സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് ജീവൻ നിലനിൽക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എസ് ഡി ജികൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വൺ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ അല്ലെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയെ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തില് നമുക്ക് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മളോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റി കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവരും നമ്മളും ചേർന്ന് കൊണ്ടുള്ള ആരോഗ്യം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പല പുതിയ അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സൂനോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് അല്ലെ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് എല്ലാ അസുഖങ്ങളും പുതിയ വന്നിട്ടുള്ള പല വൈറൽ ഡിസീസുകളും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് അടക്കം അത്തരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പഠനത്തിന് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എൽ എൽ ബി വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കേട്ടോ ലീഗൽ മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസർ ഒന്നും ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ നോളജും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ സിനിമയിലൊക്കെ പറയുന്ന ലാപ്പ് അതിന്റെ കൂടി പറയാവുന്ന ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചിലരെ കണ്ട നമ്മൾ പറയല്ലേ നമുക്ക് എൽ എൽ ബിക്ക് പോയിക്കോടായിരുന്നു ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ആലോചിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ഓക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചില എം എസ് സി പ്രോഗ്രാമുകൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചു പോകുന്നു അനാട്ടമി ഫിസിയോളജി ഫിസിയോളജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എം എസ് സി ഫിസിയോളജി നമുക്ക് അല്ല എം എസ് സി അനാട്ടമി നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ആയുർവേദ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അധ്യാപകനാവാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള മറ്റൊരു വഴിയാണ് ആയുർവേദം കഴിഞ്ഞ് എം എസ് സി ഫിസിയോളജി കഴിഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അധ്യാപകരായിട്ടുള്ളവരെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളോട് അലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ് മൈക്രോബയോളജി ബയോടെക്നോളജി ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഉള്ള എം എസ് സികൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് നാഗ
ന്യൂട്രിഷൻ ഹെൽത്ത് സയൻസസ് എം എസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് സയൻസ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഡോക്ടർ സീത സീത എന്നാണ് അവരുടെ പേരും തോന്നി ഓക്കെ ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് കൊപ്പ ആയുർവേദ കോളേജിൽ പഠിച്ച അതിനുശേഷം പി ജി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് ശ്രീകുമാർ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ടൊരു ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് റിസർച്ചിന് വേണ്ട ഇൻപുട്സ് അല്ലെ റിസർച്ചിന് വേണ്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ക്ലിൻ ഫൗണ്ട് എന്നുള്ള പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം ഉണ്ട് എം എസ് ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മെഡിസിൻ ഓക്കെ ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ചിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന കോഴ്സുകൾ ക്ലിനിക്കൽ ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റ് ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് എപ്പിഡമിയോളജി ക്ലിനിക്കൽ ടോക്സിക്കോളജി ഉള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട് നേരത്തെ സാറ് സൂചിപ്പിച്ച വെൽനെസ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ സയൻസ് കോഴ്സ് അത് അവർ നടത്തുന്ന കോഴ്സുകൾ നേരത്തെ നാളെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അവയർനെസ് കോഴ്സ് ഓൺ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്നറിയില്ല നമുക്ക് ആയുർവേദം കഴിഞ്ഞ് മറ്റ് മേഖലകളിൽ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ടതാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്വാസ്ഥ്യ വെബിനാർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരുന്നു നമ്മുടെ ആയുഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ വെബിനാർ ആയിരുന്നു അല്ലേ സ്വാസ്ഥ്യ നിങ്ങൾ എത്ര പേരും അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നറിയില്ല പക്ഷെ അതിനകത്തൊക്കെ ചർച്ച ക്രോഡീകരിച്ച ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പയ്യപ്പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഹരി പള്ളത്തേരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിൽ ആയുർവേദത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതേപോലെ ഡോക്ടർ ഗീതാകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ്റെ സെല്ലിൽ ആയുർവേദ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഗീതാകൃഷ്ണൻ ഇത്തരത്തിൽ പോളിസി മേക്കിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി മേക്കിങ്ങിൻ്റെ നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ വേദികളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം തലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മളെ എക്യുപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം കോഴ്സുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഐ പി ആറിലുള്ള പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ പി ജി പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്ന മേഖലകളാണ് സൈക്കോളജി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് നമുക്ക് മേഖലകൾ ഒരുപാടാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെറുമൊരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ വെറുമൊരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് മേഖലകൾ നമ്മുടേതായി വെട്ടി തുറക്കാനുണ്ട് എന്ന് ഓർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് നമ്മളെ എക്യുപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സെൽഫ് എക്യുപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് സോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുമാണ് ഇത്രയും നേരമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ സെൽഫ് എക്യുപ്ഡ് ആവേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ സ്കിൽസ് ആയാലും നമ്മുടെ നമുക്ക് നാച്ചുറലി നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന പല ടാലൻസും ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വെച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഒരുപാട് ടാലൻസ് അതൊരു പക്ഷെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുന്നതിലാവാം വളരെ വൃത്തിയായി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലാവാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിലാവാം വളരെ വൃത്തിയായി പോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിലാവാം പലതിലും ആവാം ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ടാലൻറ്റുകളായാൽ പോലും പലപ്പോഴും ചില ജോലികളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതല്ല നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ആർജിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസും ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസുമാണ് ഓക്കെ ലീഗൽ സ്കിൽസ് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജീരിയൽ സ്കിൽസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാനേജീരിയൽ സ്കിൽ ഈസ് മാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ് അല്ലേ നമ്മൾ ബാക്കി എന്തും നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം രണ്ട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിൽപ്പെട്ട സ്കില്ലുകളും നമ്മൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടതും അതിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓഗ്മെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നാളെ വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഓർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിനൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ അഗ്രികൾച്ചർ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആവട്ടെ ഏതാവട്ടെ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തോട് ചേർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ആവട്ടെ അല്ലെ മ്യൂസിക് തെറാപ്പി എൻ്റെ ആയുർവേദ ഏതുമാവട്ടെ അത് യോഗ ആവട്ടെ എന്തുമാവട്ടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത് ഇഷ്ടത്തിനെയും നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിനോട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ചേർന്നു കൊണ്ടുള്ള പുതിയൊരു പാത വെച്ച് തുറക്കാനും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു പാഷൻ നിലനിർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനോ മാത്രമല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലൈവ്ലിഹുഡ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അല്ലെ ഉദര നിമിത്തം ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സയൻസിലും മറ്റ് സയൻസുകളുമായി ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ തിങ് ദാറ്റ് മേക്സ് എ ഡ്രീം ഇമ്പോസിബിൾ ഇമ്പോസിബിൾ ടു അച്ചീവ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് കലാം സാർ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഡ്രീംസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു നഷ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൂ എന്നാണ് ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ അല്ലെ പൗലോ കൊയ്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആ കാര്യം എന്നറിയോ ദ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ നമുക്ക് തോൽക്കും എന്നുള്ളൊരു ഒരു പേടി അതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങാനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പം അത് മാറ്റി വെക്കാൻ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലിനിക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പൊതുജനങ്ങളോട് പലതും നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് അഭ്യംഗമാചരി നിത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഋതുസന്ധികളിൽ ചോദനം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ മുഹൂർത്തെ ഉത്തിഷ്ഠ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണും തലയ്ക്കൊന്ന് അകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കുക തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മളോട് സ്വയം ചോദിക്കുക നമ്മളത് ചെയ്യാറുണ്ടോ അല്ലെ പണ്ടൊരു സ്വാമി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ആർക്കും പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ആരോഗ്യം വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് നമ്മുടെ സ്കില്ലുകൾ നമ്മുടെ ചെയ്ത് അല്ലെ പ്രവൃത്തിയിലുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയിലുള്ള സ്കിൽസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ നോളജ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും നമുക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഘടകം നിർബന്ധമാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സ്കിൽസും നോളജും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹോണസ്റ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ബീങ് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ഫോർ ദ ജോബ് നമുക്ക് അതിലുള്ള നോളജ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം നമുക്കൊരു ജോബിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ജോബിൽ പോയിക്കോളൂ ഏത് ജോബ് ആയാലും അത് നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയാലും അല്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യുന്ന എന്ത് ബിസിനസ് ആയാലും ആലോചിച്ചോളൂ ഈ പറഞ്ഞ സ്കില്ലുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നുണ്ടാവുക ജോബ് എന്ത് എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം അത് വൃത്തിയായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം അല്ലേ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാം ഞാൻ
മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം നാലര വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രാക്ടീസിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ കവർ തന്നെ ക്യാമ്പസിന്റെ നൽകുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഹൗസ് ഏജൻസി എന്നുള്ളത് സോ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ് തറലി അതാണ് ഈ ഒരു പതിനൊന്ന് മാസക്കാലത്തേക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഈ ഒരു ഹൗസ് ഏജൻസി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഛേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നല്ലായിരുന്നു ഹൗസ് ഏജൻസി വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ തോന്നുന്നു അല്ലേ എനിക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാമായിരുന്നു എനിക്ക് ക്ലിനിക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമായിരുന്നു എനിക്ക് ഐ പി ഒരുപാട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമായിരുന്നു എൻ്റെ ലൈബ്രറികളെ ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നും അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള തോന്നലുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കുകളെയും നമ്മുടെ ലൈബ്രറിനെയും അതിലേറെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മാക്സിമം അതിൽ നിന്നൊക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മളെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാൻ അടുത്തൊരു പതിനൊന്ന് മാസം സാധിക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് ആശംസിക്കുകയാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ആയുർവേദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സൂത്രസ്ഥാനത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ക്ലിനിക്കുകൾ നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അവസരമായിട്ട് നമുക്ക് ഹൗസ് ഏജൻസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണം നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി സോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ രസായനം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് രസായനത്തിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദനം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ജ്വരത്തിൽ നമുക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് അടുത്ത പതിനൊന്ന് മാസക്കാലം സോ പുട്ട് ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായതും ഏറ്റവും അല്ലെ ഏറ്റവും അർജൻ്റ് അല്ലാത്ത അത്യാവശ്യമല്ലെങ്കിലും പക്ഷേ പ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് തിങ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം നാല് ക്വാഡ്രൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രാധാന്യത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസിനെയും അതേപോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഏജൻസിനെയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് ക്വാഡ്രൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പഠനം നമ്മൾ ദിവസവും നമ്മൾ കാണുന്ന കേസുകൾ നമ്മൾ വന്ന് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പോകുന്ന വെബിനാറിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പോകുന്ന നമ്മൾക്ക് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അടക്കമുള്ള മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പക്ഷേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന പ്രാധാന്യം അല്ലെ പ്രധാന പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട നമ്മളെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണാർത്ഥം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടക്കം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം വളരെ ഭംഗിയായി എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലേറെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു ടു ഷാർപ്പൻ ദ സോ അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പാടില്ല സ്റ്റീഫൻ ആർവേ ആർ കോവേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏഴാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഷാർപ്പൻ ദ സോ എന്നുള്ളത് സോ നമ്മുടെ സ്കിൽസിന് നമ്മുടെ നോളജിന് നമ്മുടെ മറ്റ് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള നോളജിന് നമ്മുടെ സ്കിൽസിനൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനെപ്പോഴും മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ നമുക്ക് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സോ ലീഡർഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പോകുന്നില്ല സോ ബി ക്രിയേറ്റീവ് ബി ഇമാജിനേറ്റീവ് അതേപോലെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാന
നമ്മളെ വാതിൽക്കൽ വന്ന് മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല നമുക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെപ്പോഴും എവർ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലേ നമ്മളെ സ്ട്രെങ്ത്കളെ പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ ഈ വിശദമായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സോ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോൺ വിടുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു അഭിമാനം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം റെസ്പോൺസിബിൾ ആകുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രൈഡും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് രണ്ടും വളരെ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനാണ് നമ്മൾ പ്രൈഡ് കൂടുന്തോറും നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആവും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രൈഡ് നമുക്ക് കൈവരികയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഐ ആം റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ വാട്ട് ഐ ആം നമ്മൾ എവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിന് കാരണക്കാരൻ ഓക്കെ സ്വപ്നങ്ങളെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്താണോ ഏത് മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്താലും അത് എന്ത് എന്നുള്ളത് പ്രധാനം അല്ല പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതിനൊരു ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിലേക്ക് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അതിനെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു സോ ഇതേപോലെ നമുക്കൊക്കെയും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ള എനർജിയെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഏതൊരു വിഷയമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള തരത്തിൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് ഞാൻ ആയുർവേദം കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ല ആയുർവേദത്തിൻ്റെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയോ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ റിയാക്റ്റീവ് ആവാതെ പലപ്പോഴും പ്രോആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുക്കുന്നു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾ സ്വയം ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം അല്ലെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ ജീവിതം എവിടെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുക സോ കീപ്പ് അപ്ഡേറ്റഡ് എവ്രി ടൈം എവ്രി ടൈം യു കീ പ്ലീസ് കീപ്പ് അപ്ഡേറ്റഡ് യുവർ സെൽഫ് ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ സാധാരണ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എത്ര പേര് പത്രം വായിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേർ വായിക്കാറുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ താഴെയാണ് പലരും കൈവന്തിക്കാറുള്ളത് ഇത് വളരെ ഒരു മോശം ട്രെൻഡ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിവസവും നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കുക പത്രം ദിവസവും വായിക്കുക അല്ലെ സിവിൽ സർവീസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ സോ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതെന്താണെന്നറിയോ ഇത് ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സാധാരണ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ബൈജൂസ് ആപ്പാണ് മറ്റൊന്ന് ഐ ഡിയുടെ വട ബാറ്ററാണ് ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളെ തൃശ്ശൂർക്കാരൻ ഒരാൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇളനീർ പൊളിക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഇളനീർ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആഡൻ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഇതൊക്കെ സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡെലിയും വടയും പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു
ഈ ഒരു അവസരം തന്നിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സോറി സർജൻസ് അസോസിയേഷനും പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ ഡേവിഡിനൊക്കെ അതേപോലെ ഡോക്ടർ അരുൺ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം Thank you, sir. Thank you very much for this informative session and your valuable insights. That was indeed a fabulous presentation. And now it's time for open discussion. Anybody with any doubt, please unmute your mic and may raise your questions. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാർ ഐ തിങ്ക് ദർ ആർ നോ ഡൗട്ട്സ് സോ ദെൻ വി ഷാൽ മൂവ് ഓൺ നൗ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ടു സ്പീക്ക് ഐ ഹാപ്പി ഇൻവൈറ്റ് എനി വൺ എമങ് ദി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ടു ഷെയർ യുവർ വ്യൂസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ ടുഡേസ് വെബിനാർ I invite Dr. Pranav Kumar to speak a few words on today's webinar. Hello everyone. Uh, തീർത്തും അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു കയറാൻ സാധിച്ച ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വളരെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് വന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ തീർത്തും അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ എനിവേ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ന സെൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ജൂനിയേഴ്സായിട്ടുള്ള കോളേജ് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആസ് എ സീനിയർ നമ്മളോടും ചോദിക്കുന്നതാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരമോ കൈകളോ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു നോളജ് ഇൻസഫിഷ്യൻസി മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നു ക്ലാസ് വളരെ സത്തരം തന്നെ വളരെ സംക്ഷിപ്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവിധ ആയുർവേദത്തിന്റെ സംബന്ധിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദക്കാരനെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളരെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ച സാറിനും ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഡോക്ടർ പ്രണബ് നൗ ഇൻവൈറ്റ് ഡോക്ടർ ഹിന ടു ഷെയർ ഹെർ വ്യൂസ് ഓൺ ടുഡേസ് വെബിനാർ താങ്ക് യു ഹലോ സർ ഇന്നത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കയറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് മന്ത് ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി എന്താന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ വളരെ ഒരു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായ കാര്യമായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പോ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പി ജി പി ജിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി എസ് സി എഴുതുക ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എന്നുള്ള രീതിക്ക് കയറുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന രീതിക്ക് സാർ രണ്ട് രീതിയിലും ഞങ്ങ
സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു ആസ് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടും സാറ് പറയണ്ടായി ഇപ്പൊ എല്ലാ രീതിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു സാറിന്റെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കെന്ന് മാത്രല്ല ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഹൗസ് സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമല്ല സ്റ്റുഡൻസ് കയറിയിട്ടുണ്ട് വേറെ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ഹൗസ് സ്റ്റുഡൻസും സ്റ്റുഡൻസും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പി ജി അതിന്റെ കാര്യം തന്നെ കോളേജിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ സാർ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി അത് നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സാറ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടും വളരെ ഉപകാരമുള്ളതായിരുന്നു താങ്ക് യു സാർ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയതിന് സാറിന്റെ ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സാർ Thank you, Dr. Hina. I'm quite sure all of you are filled with hope and ideas. Once again, I sincerely thank you, sir, for your great effort. Now I invite Dr. Nivedia to propose the vote of thanks. Hello, Namaskaram. കേൾക്കാമോ വൈദ്യരത്നാഥ കോളേജിന്റെ ഹൗസ് സർജൻസ് അസോസിയേഷൻ ഹലോ ഹലോ ചെറിയൊരു സാങ്കേതിക തടസ്സം നേരത്തെ എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആണ് ഡോക്ടർ രാജേഷ് സാർ എടുത്തു തന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടോടുകൂടി എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും ആയുർവേദത്തിന് ശേഷം നല്ലൊരു സാധ്യതയാണ് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും രാജേഷ് സാർ തുറന്ന് കാട്ടി എന്നുള്ളത് ഇന്നിവിടെ ഈ ഒരു വെബിനാർ സെഷനിൽ സ്വാഗതം അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയ ഡോക്ടർ ഷേബ മാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഡോക്ടർ അഖിൽ ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ പ്രസന്ന മാം ജേക്കബ് സാർ നന്ദലാൽ സാർ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെഷൻ എടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ രാജേഷ് സാർ ഈ ഒരു വെബിനാർ സെഷൻ പങ്കെടുത്ത് ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോടുകൂടി കേട്ടിരുന്ന അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഹൗസ് സർജൻസ് എല്ലാവർക്കും എന്റെ പേരിലും ഹൗസ് സർജൻസ് അസോസിയേഷന്റെ പേരിലും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു ഡോക്ടർ നിവേദ്യ സോ നൗ വി ഹാവ് കം ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ഫൈൻഡിംഗ് ടൈം ആൻഡ് വിസിറ്റിംഗ് ടുഡേസ് വെബിനർ ഐ സിൻസിയർലി താങ്ക് ഓൾ ദി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആൻഡ് ദി ഗ്രൂപ്പ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് വിഷിംഗ് യു ഓൾ സേഫ് ദിസ് safe days ahead we conclude today's webinar do participate in the upcoming webinars thank you